livro O Novo Tipo de Amor, de E.W. Kenyon. Capítulo 6 O QUE O AMOR FARÁ Um homem estava certa manhã sentado, ouvindo nosso programa de rádio sobre o amor, quando ele disse à sua esposa, Não sei o que aconteceria em nosso escritório se eu tivesse de praticar esse amor sobre o qual ele está falando. Sua esposa disse, Por que você não tenta, querido? Ele disse, Creio que sou um covarde. Ela rapidamente citou 1 João 4,18. O perfeito amor lança fora todo o medo. Sim, disse ele, eu sei disso. Ore então por mim para que tenha coragem de começar a viver o amor, porque ele é a maior coisa do mundo. Poucos dias depois, a esposa lhe disse, Querido, você tem praticado este tipo de amor de Jesus? Ele disse, Sabe, fiquei admirado hoje. Um dos homens do trabalho me disse, O que aconteceu com você? Você está tão diferente? O tipo de amor de Jesus havia se manifestado nesse homem. O amor transformará seu trabalho, seu lar, fará a vida ficar diferente. Como a vida fica doce quando permitimos que o amor corra solto em nós, quando nossos corações se lembram de que Jesus nos ama, assim como o Pai o ama, e que o Pai nos ama assim como ama o Mestre. João 17, 23 diz, A fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste. Se o Pai nos ama como ama Cristo, Ele nunca nos deixará. Ele cuidará de nós como uma mãe cuida de seu bebê, porém com infinitamente mais sabedoria. Podemos dizer agora, Pai, te agradeço por teu amor por mim. Vou sair e amar, assim como tu e Jesus me amaram. O escravo do amor Em Romanos capítulo 1, versículo 1, há uma passagem das escrituras que nos surpreende quando passamos a entendê-la. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. A palavra grega que é traduzida aqui como servo é doulos, mas nenhum tradutor aparentemente ficou satisfeito com a tradução servo ou escravo doméstico. A razão para isso é que o Espírito Santo trouxe outro significado. Ele pode ser expresso assim. O pequeno escravo do amor de Jesus Cristo. A palavra Paulo significa pequeno, escravo do amor. É o título mais afetuoso que Paulo teve. Ele se tornou um escravo deste novo tipo de amor. Não se pode confiar sempre nos filhos ou servos, mas num escravo do amor pode se confiar em extremo. O desafio não chega para que nos tornemos escravos do amor de Jesus Cristo. Este novo tipo de amor nos aprisionou, subjugou, até que cheguemos a clamar. Ó oh Senhor, aceite-me, aliste-me como escravo deste novo tipo de amor. Nenhum sacrifício será grande demais. Nenhuma situação será demasiadamente difícil. O amor me impele. Ele está me conduzindo a ser um contigo neste ministério de salvação de um mundo perdido. Amor que constrange Há um pensamento que se destaca em 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange. Weymouth traduz esta passagem assim pois o amor de Cristo exerce autoridade suprema sobre nós. Havia um acusado Paulo de estar fora de si. Ele explicou a razão disto. Este novo tipo de amor o havia constrangido completamente. Ele predominava em sua vida. A tradução de Moffat diz, Pois sou controlado pelo amor de Cristo, convencido de que assim, como um morreu por todos, então todos morreram e que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Quando aprendermos o segredo deste estranho novo tipo de amor, ele vai dominar sobre nós, como fez com Paulo. Ele nos fará pessoas que amam como Deus. Não haverá mais nenhum medo do homem, pois este amor lançará fora todo o medo demoníaco. Ele nos tornará, por um lado, tão amáveis como Jesus e, por outro lado, vencedores. 
Entendamos o que significa ter o amor abundando em toda sua plenitude através de nós. Ele iluminará o conhecimento que foi obtido pelo estudo da palavra. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Filipenses 1.9 Novamente, em 1 Pedro 4,8, na versão Almeida Trinitariana, diz Mas, sobretudo, tem de ardente amor uns para com os outros. A palavra ardente, na verdade, significa aquecida ao rubro, ou seja, até o ponto de fusão. Quando o amor estiver assim aquecido, a congregação inteira se fundirá como uma só. O ferreiro aquece o metal até ele ficar como que branco, depois junta as duas partes de modo que elas se fundem numa só peça, fundidos como um só, em amor. Não se formaria assim uma linda igreja, adequadamente moldada e fundida em unidade, criada segundo o projeto do próprio pai? Você se lembra que o pai deu a Moisés o projeto do tabernáculo e do santo dos santos? Agora, porém, ele fez o projeto da igreja e a está consolidando na unidade. Para que sejam um, assim como o Pai e eu somos um. Palavra de Jesus. Eles somente podem ser consolidados na unidade através deste amor do tipo de Jesus. Colossenses 2.2 ensina Para que o coração deles sejam confortados e vinculados juntamente em amor e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Você vê a riqueza que está envolvida nisso? Corações unificados e vinculados em amor. Assim, como o amor toca a mente e ilumina o espírito, a plenitude da convicção enche também todo o seu ser. Como temos orado pedindo fé e poder? Contudo, isso elimina toda essa luta inútil. Temos a plenitude e a capacidade de Deus. A própria suficiência de Deus está em nós. Estar estabelecido em amor. Você pode conceber algo mais belo do que estas palavras? 1 Tessalonicenses 3, do 11 ao 13, nos diz. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirijo nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. O Evangelho precisa ser inflamado por meio do amor. Uma igreja sem amor não é nenhuma boa nova do Evangelho. O Pai quer que nos amemos uns aos outros, e amemos a todos os homens, com a finalidade de estarmos estabelecidos em nossos corações na vinda do Senhor Jesus. Crescer em amor é como crescer em força física ou no conhecimento. Isso implicaria na inexistência de limites para nossa capacidade de absorver, revelar e dar o amor. O amor é aquilo no ser humano que nunca envelhece, nunca se desgasta. É algo tão incorruptível quanto o espírito humano. É algo que faz de tal forma parte do Pai que, quando nós e o Pai nos unimos completamente, saímos da esfera do fracasso para a esfera do Cristo ressuscitado. Para o conhecimento que vem pelos sentidos, a cruz parecia ser um fracasso. Mas, na verdade, ela estava levando à ressurreição que coroou Cristo com vitória, não com espinhos, mas com um diadema de amor. Eles coroaram o fraco e impotente Cristo com espinhos. Deus coroou o Cristo ressuscitado com uma coroa de glória. Essa coroa é feita do amor das multidões a quem ele redimiu. O amor fará de você aquilo que o seu coração anseia. Se você seguir a lei do amor, não poderá fracassar. 